ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രത്തിനടി നിന്നും ശാസ്ത്രലോകം ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തി ഈ ജീവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഏകദേശം രണ്ട് തിമികലത്തിന്റെ നീളവും എന്നാൽ ഒരു ചൂടിന്റെ വണ്ണവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കടലിലെ നാം അറിയാത്ത ഇതുപോലെ രസകരമായ ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ചാടും അതായത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള കടലിനടിയിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതോളം മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം കടലിനടിയിലേക്ക് പോയി അപ്പം ആ പ്രദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംരക്ഷിത മേഖല സംരക്ഷിത മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ജീവവൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആരും തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാറൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവർക്കറിയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ജീവികൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനോട് കണ്ടെത്താനുള്ള ജീവികളും അവിടെ ഏറെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവർ പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു താഴെ ഒരു സംഭവം ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടെങ്കിൽ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റോളം മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് ഫുള്ള് അടുത്ത് ചെന്ന സിഫിനോഫോറുകളാണ് അതായത് സിഫിനോഫോറുകൾ സിഫിനോഫോറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ തരം കുഞ്ഞു ജീവികൾ ഈ ജീവികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എങ്കിലും ഇവർ കുഞ്ഞു ജീവികളാണ് ഇവയെല്ലാം കൂടി ചെയ്തതാണ് ആ നാൽപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഇവർ ഒറ്റ ജീവിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കടലിനടിയിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈയിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജീവി ഈ സിഗ്നോഫോറുകൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സിഗ്നോഫോറുകൾ നമ്മുടെ കടലിനടിയിൽ ഇപ്പോഴും നാമപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് ഇവയ്ക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം പുറത്തുവിടാനും കഴിയും അതായത് ചുവന്ന പ്രകാശം പുറത്തു വിടുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ട് ജീവികളിൽ ഒരു ജീവി സിഗ്നോഫോറുകളാണ് മറ്റേത് സ്കെയിൻലെസ് ഡ്രാഗൺ ഫിഷ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലിപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള സമുദ്രജീവിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ ലയൻസ് മെയിൻ ജെല്ലി ഫിഷ് ആയിരുന്നു അപ്പം ലയൻസ് മെയിൻ ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ സിഗ്നോഫോറുകൾ തകർത്തു കഴിഞ്ഞത് ഇവയുടെ ഇരപിടിക്കലും വളരെ രസകരം തന്നെയാണ് കത്തം പോലെയുള്ള നാലുകളിൽ ജീവികളെ കുടുക്കി ബോധം കെടുത്തിയാണ് ഇവ ഭക്ഷിക്കുക കുറച്ചു മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പ്രധാനമായും കളർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇരകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം കടലിനടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ജെല്ലി ഫിഷ് ഇതിന് മരണമില്ല നാം അതിനെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോടി വർഷങ്ങൾ വേണേലും കടലിനടയിൽ ജീവിക്കും ഇമോട്ടൽ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ക്രോസിസ് ഡോണൈ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷിന് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് അതായത് ഇത് ഇതിന് വലുതാകും തോറും ഇതിന്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ക്യൂബ പോലുള്ള പ്ലാനുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി മാറി വരുന്നത് പിന്നീട് പോളിപ്സ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജെല്ലി ഫിഷിലേക്ക് മാറാൻ അതിന് വെറും ആഴ്ചകൾ മാത്രം മതി ഇത് ഏകദേശം വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിനെ മറ്റു ജീവികൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തോന്നുന്നു ഇതിനെ പ്ലാനുകൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും അതായത് പുതിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ സാധിക്കും ജെല്ലി ഫിഷിനെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ അതിലധികമോ വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായേക്കാം അതെന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ശാസ്ത്രത്തിന് വില ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോലെ സൈനിങ് ഔട്ട്